প্রিয় খামারি ভাইরা আসসালামু আলাইকুম আমরা ক্ষুদ্র খামারি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই চ্যানেলে পশু মোটা তাজাকরণ সম্পর্কিত কিছু বিষয়ে আপনাদের সামনে আজকে আলোচনা করব পশু মোটা তাজাকরণ বলতে আমরা কি বুঝি পশু কি ফুলে মোটা হয় না খেয়ে মোটা হয় এই মোটা হওয়া মানে কি তার শরীরের ওজন বৃদ্ধি না শরীরের পরিধি বৃদ্ধি আমরা যদি পরিধি বৃদ্ধির কথা ভাবি তাহলে পশু যে কোনো অবস্থায় মোটা হতে পারে কিন্তু আমাদের দরকার হলো পশুর শরীরের মাংসের উপাদানের গুণগত মান সহ সে যে শরীরে ওজন বৃদ্ধি পাবে ওইটাই আমাদের আসল বৃদ্ধি পশু মোটা তাজাকরণের প্রিন্সিপালগুলোর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হল তার বয়স নির্ণয় করা এবং তার খাদ্য নির্বাচন করা সাধারণত আমরা কোন বয়সের পশুকে মোটা তাজাকরণের জন্য বাছাই করব সেই বিষয়টা বিবেচনায় করে আমাকে এই পথে এগোতে হবে তার বাসস্থান যেমন দরকার দরকার তার খাদ্য দরকার তার পরিষ্কার পানি এর সাথে দরকার একটা গুণগত মান সম্পন্ন ভালো জাতের সার বাসু আমরা যদি বাসুর দুধ ছেড়ে দেওয়ার কথা বলি দুধ আমাদের দেশে ট্রাডিশনালি দুধ খাওয়ালে একটা বাসুর তার মায়ের দুধ থেকে ছেড়ে আসতে তার সময় লাগে দশ মাস থেকে বারো মাস অথচ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হলো যে একটা বাসুরের তার মায়ের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে চুরাশি দিন বয়স পর্যন্ত চুরাশি দিন বয়স যাওয়ার পরে আর তার দুধ খাওয়ানোর কোনো প্রয়োজন নাই যদি আমরা সেই দুধ খাওয়াই তাহলে সেটা লস মালিকেরও লস বাসুরেরও লস এই বাসুরকে যদি আমরা বাছাই করি মোটা তাজাকরণের জন্য তাহলে সেই বাসুর ভবিষ্যতে যা খাবে দ্রুত তার শরীরের ভিতরে ওজন বৃদ্ধি পাবে এই জন্য আমরা যে বয়সের বাসুরকে বাছাই করব সেই বয়সটা হতে হবে আট মাস দশ মাস বারো মাস চোদ্দ মাস ম্যাক্সিমাম ষোলো মাসের বয়সের বাসুরকে বাছাই করবেন মোটা তাজাকরণের জন্য এখন এই বাসুরকে নিয়ে আসলেন আপনি তার খাদ্য ব্যবস্থাপনা কি হবে থাকার জায়গাটা অবশ্যই আরামদায়ক হতে হবে যদি ছোট ছোট কম্পার্টমেন্ট করে আমরা বাসুরকে পালতে পারি ছেড়ে দিয়ে তাহলে সে স্বাচ্ছন্দে বড় হবে আবার যদি তাকে আসামির মতো করে গলায় লোহার শিকলি দিয়ে যদি পালন করি তাহলে আর এক রকমের ব্যবস্থা হবে মূল জিনিসটা হলো তাকে খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং তার আরামটাকে নিশ্চিত করতে হবে সারকে মোটা তাজাকরণের জন্য যে খাবার দেওয়া হবে তার দুই ধরনের খাবার আমরা দিয়ে থাকি একটা হলো দানাদার খাবার যার ভিতরে পুষ্টি এবং প্রোটিনের একটা নির্দিষ্ট মাত্রা থাকবে আর একটা হচ্ছে গ্রিন ফডার বা কর্ন সাইলেজ বা ভুট্টা গাছ আমরা যে সমস্ত দানাদার খাবার খাওয়াই এর ভিতরে আমরা অনেকগুলো উপাদান দিয়ে খাবারটাকে বানাই প্রধানত আমরা যে উপাদানটা ব্যবহার করি সেটা হলো গমের ভুষি এটা একান্ন পার্সেন্ট থাকে তারপরে থাকে হলো সয়াবিন খোল সেটাও থাকে বারো থেকে পনেরো পার্সেন্ট তারপর থেকে ভুট্টা ভাঙ্গা সেটাও থাকে কুড়ি পার্সেন্ট তারপরে থাকে চাউলের কুড়া সেটা থাকে দশ পার্সেন্ট তারপরে থাকে কিছু মিনারেল ক্যালফাস্টনিক থাকতে পারে রেনা বিড্ডি বি থাকতে পারে এই ধরনের কিছু থাকে তারপরে থাকে ডিসিপি থাকে লাইম স্টোন থাকে অন্যান্য কিছু খনিজ পদার্থ এইগুলো দিয়েই আমাদের মূলত খাবারটা তৈরি করা হয় যে খাবারটাই তৈরি করি তার প্রোটিনের পার্সেন্টেজ হতে হবে বারো থেকে চোদ্দো পার্সেন্ট যার যেখানে যে সোর্স আছে তিনি সেই সোর্সের থেকে খাবারটা বানিয়ে নেবেন কিন্তু প্রোটিনের পার্সেন্টেজ হতে হবে একশো কেজিতে বারো থেকে চোদ্দ কেজি এই বারো থেকে চোদ্দ পার্সেন্ট প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার মোটা তাজাকরণের ক্ষেত্রে একটা পশুকে প্রতিদিন যদি তার যখন কিনি সেই কেনবার সময় যদি তার স্বাস্থ্য মোটামুটি মোটামুটি ভালো থাকে তাহলে প্রতি একশো কেজি দৈহিক ওজনের জন্য সাড়ে সাতশো গ্রাম দানাদার খাবার খাওয়াতে হবে আর যদি একটু দুর্বল স্বাস্থ্য হয় তাহলে প্রতি একশো কেজি দৈহিক ওজনের জন্য এক কেজি দানাদার খাবাতে হবে সারা দিনের মধ্যে বাকিটা তার খাবার দিতে হবে হলো অবশ্যই ওই গ্রিন ফডার দিয়ে গ্রিন ফডারটা আবার অনেকে আমরা আস্ত দিয়ে থাকি এটা অত্যন্ত একটা ভুল কাজ অবশ্যই গ্রিন ফডার দিতে হবে শপিং করে শপিং মেশিন দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে তাকে খাওয়াতে হবে খাওয়াতে হবে দিনে দুইবার ম্যাক্সিমাম তিনবার সেটা দুপুরবেলা অল্প স্বল্প খাওয়ানো যায় এক খাওয়াতে হবে সকাল নয়টায় আর একটা খাওয়াতে হবে বিকাল চারটায় বা পাঁচটার মধ্যে আমরা অনেক সময় ভেবে থাকি যে যেহেতু ওকে পশু মোটা তাজাকরণ করবো সারা দিন ওকে খাওয়াতে থাকবো খেতেই থাকবে তাহলে হজম করবে কখন পশু যখন খায় তার সারা দিনে খাওয়ার সময় থাকবে দশ ঘন্টা 
কিন্তু তার রেস্ট দিতে হবে চোদ্দ ঘন্টা এই চোদ্দ ঘন্টার মধ্যে সে শুয়ে জাবর কাটবে এবং যা খাবে সেটা শরীরের মধ্যে শোষণ করবে মোটা তাজা করণের ক্ষেত্রে পশু যখন বড় হয়ে যায় সার গরুগুলো তখন একটু হিংস্র হয়ে ওঠে আমরা অনেক সময় নাক ফুড়ে দিই অথবা শিকল দিয়ে দুই পাশ থেকে বেঁধে দিই আপনি নাক ফুড়ে দেন সমস্যা নাই কিন্তু শিকল দিয়ে দয়া করে বাঁধবেন না এই পশু তো কোনো অপরাধ করেনি সে তো জেল খাটার কোনো আসামি নয় তাকে তো আমি ফাঁসির আসামি বানাইনি তাকে কেন আপনি শিকল দিয়ে দুই পাশ থেকে বেঁধে এমন ছোট করে বাঁধবেন যে সে এদিকেও যেতে পারে না এদিকেও যেতে পারে না এটা নির্মম নিষ্ঠুরতা পশুর প্রতি এটা একটা চরম ধরনের অবমাননা করা ব্যবহার আপনারা পশুকে অন্ত দিয়ে ভালোবাসবেন তাহলে সে আস্তে আস্তে আপনার সম্পদে পরিণত হবে যত দরদ আপনি পশুকে দিবেন পশু ঠিক সেই পরিমাণ দরদ দিয়ে আপনাকে রিটার্ন দিবে এখন এই খাদ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে পানি খাওয়ানোর একটা প্রশ্ন জড়িত আছে ভুলেও কখনো কোনো খাবারের সাথে পশুকে পানি মিশিয়ে খাওয়াবেন না এটা অপচয় এবং এটা নিয়মের পরিপন্থী পানি খাবে আলাদা খাদ্য খাবে আলাদা পশুও থাকবে আলাদা তার পায়ের নিচে থাকবে বালি কংক্রিট দেওয়া থাকবে কংক্রিটে পরে সাধারণত পশুরা ঘুমায়ও না দাঁড়ায়ও না কারণ তাদের পা যেহেতু শক্ত করে তারা নরম জায়গাটাই পছন্দ করে এই নরম জায়গায় যখন পশু থাকবে অবশ্যই তার শরীর স্বাস্থ্য এবং তার উৎপাদন মানসম্মত তো হবে আশাপ্রদ হবে আর খাবারের মধ্যে আপনারা কখনোই দানাদার দিয়ে পশুকে মোটা তাজা করণের দিকে ঝুঁকবেন না তাহলে আর্থিকভাবে আপনার একুনে ওকুনে ফাইনালি কিন্তু লস হবে যদি আপনার শ্রম আপনার ইনভেস্টমেন্ট যা দিয়েছেন সব পশুটার কোরাই মূল্য সব কিছু বিবেচনা করে মাংসের হিসাবে যদি বিক্রি করেন তাহলে আপনার লস হবে যদি শুধুমাত্র দানাদার খাবার দিয়ে আপনি পশুকে পালন করেন আবার আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের যে খাবারটা সেটা যদি ওরে খাওয়ান এই ডাল ভাত যাও খুদ তাহলে দয়া করে এটা খাওয়াই ওরে তুলো বানাবেন না একটা এক বস্তা তুলোর যে ওজন এক বস্তা সরিষার কিন্তু সেই ওজন নয় তো একটা পশু মোটা হলেই হবে না তার শরীরের গুণগত মান এমনভাবে হতে হবে যাতে মাংসের গুণাগুণটা ওজন সমৃদ্ধ হয় তাহলে ফিড এবং ফডার এই দুটা মিলিয়ে যখন পশুকে খাওয়াবেন সেই পশুর ওজনটা হবে পাথরের মতো আর যদি আপনি ভাত খাওয়ান শুধু খড় খাওয়ান বা আপনি যদি মন মতো করে শুধুমাত্র ফিট খাওয়ান তাহলে সেটার ওজন হবে আর এক রকমের মাংসের গুণগত মান সব থেকে ভালো হবে যদি আপনি সাইলেজ তার সাথে দানাদার এই দুটা মিশিয়ে যদি তিন মাস একটা গরুকে বা চার মাস একটা গরুকে খাওয়ান তার মাংসের গুণাগুণ তার শরীরের গুণাগুণ সব কিছু মিলিয়ে সে খুবই ভালো থাকবে আপনিও ভালো থাকবেন আর পশুকে মোটা তাজা করণের জন্য কিছু এডিটিভ লাগে কিছু সাপোর্টিভ মেডিসিন লাগে এই জন্য তার স্বাস্থ্যের উন্নয়নে ঘটানোর জন্য রুচির পরিবর্তনের জন্য যেমন রুচি পরিবর্তন হচ্ছে না আপনি তাকে রুচি বদ্ধক ট্যাবলেট খাওয়ান আপনার গরু স্বাস্থ্য উন্নত হচ্ছে না খাবারে কম খাচ্ছে তাকে ক্যাটোফোর্স ইঞ্জেকশান আছে ক্যাটোফস আছে এটা খাওয়ান আর ট্রেস মিনারেল এটা পশুর কখন কিভাবে লাগবে পশু নিজে নির্ধারণ করে এই জন্য বিভিন্ন কোম্পানি যেমন আমাদের এশিয়াইতে আছে এটা আছে পেপ্রিক বি ফাইভ এটা মিনারেল বার এটাকে বলা হয় গরুর চকলেট এটা ওর সামনে বেঁধে দিলে সে চকলেট চুষে 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 চেটে চেটে খাবে চুষতে তো পারবে না চেটে চেটে তার মিনারেলের চাহিদাটা পূরণ করবে তারপরে আরও আছে তার শরীরকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য ক্যালফস্টানিক পাউডার খাবারের সঙ্গে অল্প স্বল্প দিতে পারে এগুলো দিলে একটা পশু ধীর স্থিরভাবে এগিয়ে যাবে রেনাভিট ডিবি দিতে পারবেন যা যার কোম্পানি যে কোম্পানি যেটা পছন্দ হয় এগুলো দিলে তারপরে ডিসিপি আছে লাইম স্টোন পাউডার আছে এটা খাবারের ফর্মুলাটা সাধারণত পশু মোটা তাজাকরণের ক্ষেত্রে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের কাছ থেকে খাবারের তালিকাটা তৈরি করে নিয়ে খাওয়ানো উচিত সবশেষে পশুর কাছে যেতে অনেকে ভয় পায় বাছুর কিনে নিয়ে আসলাম বড় হয়ে তো সার হয়ে গেল সার হয়ে যাওয়ার পর ও আবার একটু মস্তান হয়ে গেল সে তো আমাকে পারলেও আমাকেও ঢুস দেয় তো ওকে আমার আনন্দ দেওয়ার জন্য এই রকম এটা টুপিও বাজার এখন চলে এসছে এটা ওর ক্যাপ গরু যে শিঙের ক্যাপ এটা হর্ন প্রোটেক্টর শিঙের মধ্যে লাগাই দেবেন দুইটা যতই গুতো গুতি করে আপনার তো পেটের মধ্যে ঢুকাইতে পারবে না এটা নরম জিনিস আরামদায়ক এটাও বিভিন্ন কোম্পানি মার্কেটিং করতেছে মাত্র সাড়ে তিনশো টাকা জুড়া শিঙের মধ্যে লাগাই দেবেন অনেকে গরু ছেড়ে দিতে ভয় পায় সন্ধ্যেবেলা দুপুরবেলা যে সব গরুগুলো একসঙ্গে ছেড়ে দিলে সব ফুটো করে দেয় পেট তারা শিঙের মধ্যে এটা লাগাই দেবেন পেট আর ফুটো করবে না বরং ওরা তখন এই যে কুস্তি খেলার মতো আরামে আরামে দুই চার গুটো কাটা দিয়ে দেখবে যে তো কাজ হচ্ছে না তখন থেমে যাবে গরু মার্কেটিংয়ের সময় আপনারা এটাও ব্যবহার করতে পারেন এই হর্ন প্রোটেক্টর আহামরি দাম না কিন্তু খুব নরম এটা বাজারে পাওয়া যায় এটা আপনারা কিনে ব্যবহার করতে পারবেন
এটা ট্রেড গ্লোবাল মার্কেটিং করে আমি কারণ মার্কেটিংয়ের জন্য বলছি না আমি পশুর স্বার্থে যেটা প্রয়োজন সেটা বলছি মুদ্রা কথা শুধু দানাদার দিয়ে মোটা দাজাকরণ করা যাবে না ভাত তো অবশ্যই নয় এটা আমাদের খাবার ওদের খাওয়াবেন কেন ও তো জাবর কাটার কিছু নাই অবশ্যই তার দানাদার খাবার এবং তার যে গ্রিন ফডার এটা একসঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবেন অবশ্যই পানি আলাদা খাওয়াবেন আশা করি আপনারা এর থেকে কিছুটা হলো উপকৃত হবেন সবাইকে ধন্যবাদ আমি ডাক্তার মোহাম্মদ নুরুল আমিন অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় উপপরিচালক চিফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার এগ্রি লাইভ স্টক জাজ ভুইয়া গ্রুপ ঢাকা বাংলাদেশ